ওকে তাহলে আমরা শুরু করি তো আজকে হচ্ছে আমাদের মেজর থিওরি 3 নাম্বার ক্লাস হয়তো আমরা আর দুই একটা নিব তাহলে আমরা শেষ করে দেব এটা তো আমাদের আজকের টপিক सेम আমরা ক্যান্টর সেট নিয়ে একটু আলোচনা করব আর মেইনলি হচ্ছে আজকে আমরা নন মেজারেবল সেট নিয়ে আলোচনা করব মানে একটা উদাহরণ দিব যেটা হচ্ছে নন মেজারেবল সেট তো নন মেজারেবল সেট আসলে খুঁজে পাওয়া কঠিন কারণ বেশিরভাগ সেটই মেজারেবল মানে আমরা যেগুলো চিন্তা করতে পারি আর কি সো ওর একটা एग्जांपल খুঁজে বের করা মানে স্যার হচ্ছে দেখাইছে এক্সাম্পলের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম সো নেটে ঘাটাঘাটি করলে খুব একটা পাওয়া যায় না ওকে সো এখন তাহলে আমরা শুরু করি তো এখানে কে জয়েন করলো আচ্ছা কয়েকজন জয়েন করলো মাত্র আমাদের একটা জিনিস সম্পর্কে জানতে হবে যেটা হচ্ছে এক থেকে পাঁচ লেকচারের মধ্যে ছিল বাট তখন আসলে প্রয়োজন পড়ে নেই বাট আজকে আমাদের প্রয়োজন পড়বে যেহেতু আজ করছে আমরা শিখে ফেলবো তো টপিকটার নাম হচ্ছে ইকুই ভ্যালেন্স রিলেশন তো ইকুই ভ্যালেন্স রিলেশন ব্যাপারটা কি তো তার আগে জানতে হবে রিলেশন মানে কি রিলেশন হচ্ছে রিলেশন মানে রিলেশন আসলে বোঝার কিছু নেই সো জাস্ট আমি ব্যাখ্যা করি তাহলেই বোঝা যাবে যেমন সেটা হচ্ছে যে আমি বললাম যে এ রিলেশন বি মানে এ রিলেশন বি এটাকে এইভাবে লেখা হয় বা এরকমও দেওয়া হয় তো সাধারণত দ্বিতীয় সিম্বলটা দুইটা সিম্বলই বেশি ফেমাস অন্যগুলো তো ফেমাস না এই এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে যে এ ইস সামহাউ রিলেটেড টু টু বি ঠিক আছে মানে প্রথমটা দ্বিতীয়টার সাথে দ্বিতীয়টা প্রথমটার সাথে রিলেটেড কি না সেটা অন্য বিষয় সো উল্টাটা নাও হইতে পারে এখন যেমন আমি যদি বলি যে এ রিলেশন বি এটা আমি একটা ডিফাইন করব একটা ওয়েতে ঠিক আছে আমি কিভাবে ডিফাইন করতে পারি যে এ মাইনাস বি ইস ডিভিজিবল বাই ফাইভ ঠিক আছে এখন এ এ রিলেশন বি মানে এ বি এর সাথে সম্পর্কিত হবে তখনই যদি এই যে আমরা বুঝুরি এ মাইনাস বি ইস ডিভিজিবল বাই ফাইভ হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা কি এই জিনিসটা বলতে পারি না ওয়ান রিলেটেড টু ষোলো বলা যায় এক থেকে ষোলো বাদ দিলাম এক থেকে ষোলো বাদ দিলাম মাইনাস পনেরো মাইনাস পনেরো কি পাঁচ দ্বারা ডিভিজিবল হ্যাঁ তার মানে এটা ঠিক আছে ট্রু বোঝার চেষ্টা করি তো বোঝার চেষ্টা করার জন্য ইকুইব্যালেন্স রিলেশন তিনটা প্রপার্টি আছে তো এক নাম্বার প্রপার্টিটা কি এক নাম্বার হচ্ছে যে এ রিলেটেড টু বি হলে বি রিলেটেড টু এ হবে এটা হচ্ছে প্রথম প্রথম আর কি শর্ত দ্বিতীয় শর্ত এটা না প্রথম এটা পরে লিখি এটা দুই নম্বর শর্ত সিরিয়ালি লিখি এ রিলেটেড টু এ হবে মানে নিজের সাথে নিজে রিলেটেড হবে তো এই জিনিসটাকে একটা নাম আছে এটা হচ্ছে রিফ্লেক্সিভিটি মানে আমরা যে রিফ্লেক্সিভ প্রণাম পড়ছিলাম তো ওই জিনিসটা আর কি রিফ্লেক্সিভিটি আবার যদি যদি হয় এ রিলেটেড টু বি হলে বি রিলেটেড টু এ হবে তো যেহেতু এ বি আবার বি এ তো তার মানে একটা সিমেট্রিক ব্যাপার আছে তো এই জিনিসটা হচ্ছে সিমেট্রি তিন নাম্বার যে প্রপার্টিটা সেটা হচ্ছে যে এ রিলেটেড টু বি বি রিলেটেড টু সি হলে এ রিলেটেড টু সি হবে মানে বোঝা গেল যে এ থেকে বি আবার বি থেকে সি সত্য এখন এর সাথে তাহলে সি এর একটা সম্পর্ক আছে এই যে এই জিনিসটা আমার হচ্ছে ট্রানজিটিভিটি ঠিক আছে মানে ট্রানজিট মানে কি একটা পথ তৈরি করে আর কি ঠিক আছে মানে এ থেকে বি তে যাওয়া যায় বি থেকে সি তে যাওয়া যায় তার মানে আসলে এ থেকে সি তে যাওয়া যায় যে একটা ট্রানজিট যাতে কিছু একটা তৈরি করলে এটাকে বলে আমরা ট্রানজিটিভিটি সো এই তিনটা শর্ত যারা মানে তারাই হচ্ছে আমার কি বলে ইকুইব্যালেন্স রিলেশন ঠিক আছে 
এখন তিনটা শর্ত মানে কি না সেটা আমরা একটু দেখি যে একটা সেট নিলাম সেট একটা সেট নিলাম জেড তাহলে জেড এর মধ্যে কি আছে জেড এর মধ্যে তো সবই আছে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি এটা হচ্ছে জেড জেড সেট এখন আমি রিলেশনটা দিলাম এরকম যে এ রিলেটেড টু বি এটার মানে হচ্ছে যে এ মাইনাস বি ইস ডিভিজিবল বাই ফোর এখন আমি চার মানে এটাই হচ্ছে দিলাম ঠিক আছে এখন তাহলে এখন আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে এটা একটা ইকুই ব্যালেন্স রিলেশন ঠিক আছে তো প্রমাণটা কেমনে করবো তো সেটা হচ্ছে আমার টার্গেট ঠিক আছে আমাকে এটা হচ্ছে দেওয়া আছে এই জিনিসটা এই জিনিসটা সাপেক্ষে প্রমাণ করতে হবে এটা একটা ইকুই ব্যালেন্স রিলেশন তাহলে প্রমাণ করি আমরা দেখি পারি কিনা এখন তাহলে আমরা দেখি যে যে এর সাথে এ রিলেটেড হয় কিনা এক নাম্বারটা কি রিফ্লেক্সিভিটি এটা কিন্তু প্রমাণ করার নিয়ম আর কি আমি বেসিকটা দেখাচ্ছি কারণ সহজ এক্সাম্পল দিয়ে একটু পরে একটু কঠিন এক্সাম্পল আসবে এখন দেখি যে এ এ এটা সত্য হয় কিনা এটা সত্য হওয়ার জন্য কি হইতে হবে এটা হয় কিনা এখন দেখি এ মাইনাস এ এটা সমান কত জিরো এ এ হবে না বিলে কি হচ্ছে এ মাইনাস এ সমান জিরো চার দ্বারা মানে ডিভিজিবল বাই ফোর ইংরেজিতেই লিখি ডিভিজিবল বাই ফোর B related to A মানে সিমেট্রিক দেখাইতে হবে এখন এ যেহেতু রিলেটেড বি তাহলে এখান থেকে বলতে পারি কি এ মাইনাস বি ইস ডিভিজিবল বাই ফোর তার মানে কি এ মাইনাস বি যদি ডিভিজিবল বাই ফোর হয় তাহলে লিখতে পারি এ মাইনাস বি সমান ফোর কে হয়ার কে ইস ইন্টিজার আচ্ছা এটা গেল তাহলে এ মাইনাস বি হচ্ছে ফোর কে তো তাহলে এখন আমি বি মাইনাস এ কে কি লিখতে পারি সমান মাইনাস ফোর কে দ্যাট মিন্স ফোর ইন্টু মাইনাস কে হয়ার মাইনাস কে ইস ইন্টিজার তার মানে কি আমার বি মাইনাস এ হচ্ছে কি চারের গুণিতক এই যে বি মাইনাস এ এই জিনিসটা সমান ফোর ইন্টু একটা ইন্টিজার তার মানে কি চার দ্বারা বিভাজ্য সুতরাং বি মাইনাস এ ইস ट्रांजिटिविटी मान कि तीन नम्बर धरे निब जो लेट ए थे बीते जावा এবং বি থেকেও সিতে যাওয়া যায় তাহলে আমাকে শো করতে হবে এ থেকে সিতে যাওয়া যায় এখন দেখি এ থেকে যেহেতু বিতে যাওয়া যায় তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি আমি এ মাইনাস বি সমান ফোর কে ওয়ান আবার এখান থেকে লেখা যায় বি মাইনাস সি সমান ফোর কে টু এখন তাহলে আমি এ মাইনাস সি নিলাম দেখি এ মাইনাস সি চার দ্বারা বিভাজ্য হয় কিনা এ মাইনাস সি কে লেখা যায় এ মাইনাস বি প্লাস বি মাইনাস সি আর এ মাইনাস বি মানে কত ফোর কে ওয়ান প্লাস ফোর কে টু তাহলে ফোর কমন নেই কে ওয়ান প্লাস কে টু এই যে আমরা দেখতেছি কি যে এই যে চার চারের সাথে একটা ইন্টিজার সো দ্যাট মিন্স কি এ মাইনাস সি ও চার দ্বার বিভাজ্য দ্যাট মিন্স কি এ মাইনাস সি ডিভিজিবল বাই ফোর সো দ্যাট মিন্স কি এ সি এর সাথে রিলেটেড সো দ্যাট মিন্স কি ট্রানজিটিভ সো তার মানে আমরা বলতে পারি সুতরাং ইকুই ব্যালেন্স রিলেশন প্রত্যেকটা ইকুই ব্যালেন্স রিলেশন এইভাবে প্রমাণ করা হয় সো তাহলে কি এটা নিয়ে কি কার কোনো কোয়েশ্চেন আছে যে ইকুই ব্যালেন্স রিলেশনটা কেমনে প্রমাণ করলাম এই জিনিসটা ওকে সো থাকার কথা না কারো যদি প্রবলেম থাকে সো বলতে পারো আর কি কোন সমস্যা নেই
বলতে পারেন ওকে তাহলে রিফ্লেক্সিভ দেখাইলাম সিমেট্রিক দেখাইলাম ট্রানজিটিভ দেখাইলাম তার মানে ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন ঠিক আছে সো কোনটা যদি ফেল করে তাহলে কিন্তু হবে না ঠিক আছে আচ্ছা এখন হচ্ছে ডিসজয়েন্ট ক্লাস প্রপার্টি হ্যাঁ কেউ কিছু বলবে পার্ট ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করলে ভালো হতো ক্লাস আর রিলেশন দুইটা ডিফারেন্স কি আচ্ছা এখানে বলছে যে একটা প্রপার্টি সেটা হচ্ছে ডিসজয়েন্ট ক্লাস প্রপার্টি অফ ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন তাহলে এখন একটা রিলেশন যদি ইকুইভ্যালেন্স হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে তাদেরকে ডিসজয়েন্ট ক্লাসে ভাগ করা যাবে তো কত হচ্ছে ডিসজয়েন্ট ক্লাস মানে কি বা ক্লাস মানে কি সেটা একটু আমরা জানার চেষ্টা করি এখন কথা হচ্ছে যে আমরা একটু আগেই দেখলাম যে আমরা একটা উদাহরণ নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন হয়ে গেছে সো উদাহরণটা আবার আমরা পিক করি সো উদাহরণটা ছিল এরকম যে সেট দেওয়া ছিল জেট মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান এবং রিলেশনটা দেওয়া ছিল এরকম যে এ রিলেশন বি সাচ দ্যাট এ মাইনাস বি ইস ডিভিজিবল বাই কত নিব ডিভিজিবল বাই চার নিছিলাম তো তো চারই নেই সমস্যা নেই ফোর আচ্ছা তো এখন হচ্ছে আমরা এটা নিয়ে কাজ করা শুরু করি কিরকম কাজ করব এটা হচ্ছে আমার ছিল কোয়েশ্চেন আর কি মানে জিনিসটা মানে কন্ডিশনটা দেওয়া ছিল এখন আমরা অলরেডি প্রুভ করছি যে এটা থেকে আমরা জানি যে দিস ইস ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন এখন তাহলে এখন যদি আমি চিন্তা করি যে এখান থেকে যে কোনো একটা এলিমেন্ট আমি নিব ধরো আমি এখান থেকে আমি এলিমেন্ট নিলাম যে সিক্স সিক্স এর সাথে কে কে রিলেটেড কেউ কি আমাকে বলতে পারবা রিলেটেড হওয়ার মানেটা কি সিক্স থেকে ওইটাকে বিয়োগ করলে চার দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে সিক্স এর সাথে টেন রিলেটেড আবার সিক্স এর সাথে আর কে কে রিলেটেড ফোরটিন রিলেটেড সিক্স এর সাথে হ্যাঁ টু ও রিলেটেড সিক্স এর সাথে আরও দেখি আর দু একজন আচ্ছা এইটিন হবে মাইনাসের দুই একটা বলেন দেখি কেউ মাইনাস আচ্ছা মাইনাস আচ্ছা মাইনাস টু নেওয়া যায় रिलेटेड कतगुल असंख्य पाना सिक्स रिलेटेड मान सिक्स एर रिलेटेड एर रिलेटेड सबा भलोक बोझार चेष्टा कर রিলেটেড কে কে রিলেটেড আছে তাদের একটা সেট গঠন করি সিক্স এর সাথে রিলেটেড আমরা দেখি যে কে কে আছে অনেকগুলাই তো আছে তাই না সিক্স এর সাথে রিলেটেড যেমন মাইনাসে যদি চিন্তা করি মাইনাস টেন হবে তারপরে তার চেয়ে বড় কে আছে মাইনাস সিক্স হবে মাইনাস টু হবে শুধু টু হবে সিক্স হবে मोटामुटी जे कैकटा निल रिलेटेड ना बारे की डट डट दिए दीसी এই যে টানা লিখলাম যে মাইনাস টেন থেকে আঠারো এর মধ্যে তো আর নাই তাই না কোনো কিছু কি বাদ দিছি আমি বাদ দিই নাই তাহলে এখন আমি এই যে সেটটাকে লিখতে পারি সিক্স এর ক্লাস এটাকে বলা হয় সিক্স এর ক্লাস তো ক্লাস জিনিসটা তাহলে আমরা বুঝলাম ক্লাস মানে হচ্ছে যে ওই সিক্স এর সাথে কে কে রিলেটেড তাদের একটা সেট তো সেটটা সাধারণত ইনফাইনাইট হয় ফাইনাইট হতে পারে তাহলে বোঝা গেল ক্লাস জিনিসটা কি আমি ক্লিয়ার করতে পারছি এখন সবাইকে আমি একটু কোয়েশ্চেন করি ক্লাস জিনিসটা কি একটু শুনি সবার কাছ থেকে আচ্ছা আসাদ তাহলে ক্লাস জিনিসটা কি আমাদের সবার উদ্দেশ্যে একটু বলো তো আমরা শুনি একটু
যে ক্লাসটা হচ্ছে যে এখানে ওই যে জেট জেটের যে এলিমেন্ট গুলো আছে এই এলিমেন্টের একটা মানে যে কোনো একটা এলিমেন্টের সাথে যেগুলো সংযুক্ত আর কি যেটা ওই যে এ ওই যে টু ডাল বি দেওয়া আছে মানে এ মাইনাস বি ডিভিজিবল বাই ফোর এই শর্তটা মেনে চলে যেমন আমরা যদি এখানে বলি যে ফাইভ এর যদি ক্লাস বের করতে চাই তখন আমরা লিখতে পারবো ফাইভ এর সাথে নাইন রিলেটেড তারপর হচ্ছে থার্টিন রিলেটেড তারপর হচ্ছে সেভেনটিন রিলেটেড এভাবে যে সংখ্যা মানে যে সংখ্যা গুলো রিলেটেড ওগুলো যে একটা যে সেট তৈরি করি ওই সেটটাই হচ্ছে ফাইভ এর ক্লাস ওকে থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ সো এখন আমরা সিক্স এর ক্লাসটা একটু লিখি সিক্স এর ক্লাসটা আবার লিখি এই ক্লাস জিনিসটা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানে অ্যাটলিস্ট এই ফোর্থ ইয়ারে ওঠার পর আর কি মাইনাস সিক্স মাইনাস টু 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 এর পর ফোর তো আসবে না টু এর পর আসবে সিক্স টেন চোদ্দো আঠারো এখন এটা নিয়ে একটু আমরা খেলাধুলা করি এটার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখবো এখন টু এর যে ক্লাস আছে সেই ক্লাসটা কেউ আমাকে একটু একজন বলো টু এর টু এর সাথে রিলেটেড কে কে টু এর সাথে কি মাইনাস টেন কি রিলেটেড বলা যায় হ্যাঁ বলা যায় টু থেকে টেন যদি আমি মাইনাস টেন বাদ দিই তাহলে হয়ে যাবে বারো বারো চার দ্বারা বিভাজ্য সো মাইনাস সিক্স রিলেটেড মাইনাস টু রিলেটেড টু রিলেটেড সিক্স রিলেটেড টেন রিলেটেড চোদ্দ রিলেটেড আঠারো রিলেটেড তাহলে সিক্স এর ক্লাস আর টু এর ক্লাস কি সেম হয়ে গেল না এটার কারণটা কি সেটা আমরা একটু বুঝতে চাই এখন আমরা একটু যদি বুঝতে চাই তাহলে দেখবো যে সিক্স এর মধ্যে কিন্তু অলরেডি টু আছে তাহলে এই টু এর ক্লাস আর সিক্স এর ক্লাস সেম হবে কারণ সিক্স এর সাথে প্রত্যেকে রিলেটেড সিক্স এর সাথে টু ও রিলেটেড সিক্স ও রিলেটেড টেন ও রিলেটেড এখন টু এর সাথে যদি চিন্তা করি তাহলে এরাই তো রিলেটেড হবে তাই না কারণ এর তো একটার সাথে আরেকটা রিলেটেড এখন যদি আমি যদি টেন এর ক্লাস বের করি সেটাও সেমই হবে এই আগের মতোই হবে যদি আমি আঠারো ক্লাস বের করি সেম হবে তার মানে এই যে একটা যে কোনো একটা ক্লাস যদি বের করি তাহলে ওই ক্লাসে যতগুলো এলিমেন্ট আছে তাদের সবার ক্লাসে কিন্তু সে নিজেই সেম এই জিনিসটা কি আমি ক্লিয়ার করতে পারছি এখন আমি টু এর ক্লাস এখন আমি ফাইভ এর ক্লাস নিব মানে ক্লাস ফাইভ মানে ওই ক্লাস ফাইভ না মানে এখানকার ক্লাস ফাইভ আর কি ফাইভ এর ক্লাস হচ্ছে কে কে নেওয়া যায় যেমন মাইনাসে যে চিন্তা করে কে কে আছে মাইনাস টু কি ফাইভ এর ক্লাস মাইনাস ওয়ান কি ফাইভ এর ক্লাস মাইনাস ওয়ান ও না আচ্ছা তাহলে মাইনাস থ্রি হয় তাই না মাইনাস থ্রি ও না আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমি যার ক্লাস বের করতেছি সে নিজেও কিন্তু এখানে থাকবে কারণ এটা ইকুই ব্যালেন্স রিলেশন নিজের সাথে কিন্তু নিজে রিলেটেড ঠিক আছে এবং হচ্ছে তাদের আশেপাশে কিছু সদস্য থাকবে এবং ওই সদস্যের ক্লাস এটাই হবে ঠিক আছে তাহলে এখন যদি আমি ওয়ান এর ক্লাস নেই আর ফাইভ এর ক্লাস সেম হবে না একই তো হবে তাই না এটাই তো হবে বোঝা গেল কারণ কি ওয়ান কিন্তু এখানে আছে ফাইভ এর ক্লাস ওয়ান আছে যেহেতু তাহলে ওয়ান এর ক্লাস আর ফাইভ এর ক্লাস সেম বোঝা গেল ঠিক আছে ওকে সো এখন আমরা দেখি যে এরকম তাহলে আমরা দেখতেছি ওয়ান এর ক্লাস আর ফাইভ এর ক্লাস এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু আমরা দেখতেছি এই টু এর ক্লাস নট ইকাল টু কত ফাইভ এর ক্লাস তাই না টু আর ফাইভ কিন্তু আলাদা ক্লাস কিন্তু আবার এই যে সিক্স টু টেন এরা হচ্ছে নিজেরা সেম ফাইভ ওয়ান এরা হচ্ছে সেম যেমন নাইন এর ক্লাস আর হচ্ছে ফাইভ এর ক্লাস এটাও সেম তাই না কিন্তু টু আর ফাইভ কিন্তু সমান হচ্ছে না তাহলে এখন দেখবি যে আলাদা আলাদা কয়টা ক্লাস আছে এটা আমরা একটু দেখতে চাই ঠিক আছে এগুলো খুঁজে বের করতে চাই এখন আলাদা আলাদা ক্লাসগুলো খুঁজে বের করি তাইলে আমরা একটু পরে পেজে চলে যাই আচ্ছা এতটুকু বন্ধ কারো কোনো প্রবলেম হয়েছে নওশিন কোনো সমস্যা আছে শৈলী এখন আমরা হচ্ছে আলাদা আলাদা ক্লাসগুলো বের করার চেষ্টা করি আমি প্রথমে জিরুর ক্লাসটা নেই জিরুর সাথে কে কে রিলেটেড সেটা একটু দেখতে চাই জিরুর সাথে রিলেটেড হচ্ছে জিরো নিজেই হবে হ্যাঁ মাইনাস ফোর হবে জিরো হবে ফোর হবে এখন আমি ওয়ান এর ক্লাসটা বের করি 
वन एर क्लस माइनस थ्री वन वन तो निजे थे थ्री क्लस थ्री क्लस बेजे क्लस सीम्पल माइनस वन थ्री सेवन एगारो पंदर ए रकम अच्छा चार क्लस पाई सपोज क्यों जेको एक संख्या बोलो जेको एत बड़ बोला दरकार नहीं जेको एक संख्या बोलो क्लस बेर कर फाइव अच्छा फाइव एर क्लस बेर कर फाइव क्लस बेर कर ले देखी कत आ फाइव क्लस और वन क्लस सेम हो ना बला जाए कमन आ कमन थे पूरा क्लस टाइम चले जाए कारण कमन ना थार ही कथा कारण कमन थे क्लस तो आगे आलदा क्लस तैरिटार चिंता कर इंटरसेकशन एलिमेंट पाबना सोजे बला हे डिस क्लस क्लस बुझल डिस जयंट मान कि बुझल प्रपार्टी मैं धर्म कार धर्म इक्यूबैलेंस रिलेशन हम एरक डिस जयंट क्लस प्रकाश कर सम्भव है टोटल कतगुलना एक्साम्पल सेट 
আমরা হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে মেজারের চারটা প্রপার্টি দেখেছিলাম চারটা প্রপার্টির মধ্যে একটা প্রপার্টি হচ্ছে এরকম যে এ সাবসেট যদি বি হয় তাহলে মিউ অফ এ লেসার ইকল মিউ অফ বি এটা ছিল একটা প্রপার্টি তা আমরা দেখাবো যে এমন একটা সেট বের করব যে এই প্রপার্টিটা মানে না তো তার মানে সে নন মেজার বল সেট আর কি ঠিক আছে তো এখন আমরা শুরু করি আর কি তো নন মেজারেবল সেটটা তৈরি করার জন্য আগে আমরা হচ্ছে একটা ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন ডিফাইন করব তারপর ওইটা থেকে একটা বিশেষ সেট বানাবো এবং প্রমাণ করে দেখাবো যে ওই সেটটা হচ্ছে নন মেজারেবল ঠিক আছে সো এখন আমরা ডিফাইন করি অত বেশি বড় থিওরাম না ভয় পাওয়ার কিছু নাই এখন হচ্ছে ডিফাইন করি ডিফাইন ডিফাইন কি করব ডিফাইন এ রিলেশন এটা মানে এইটাই হচ্ছে রিলেশন আমার আর কি ঠিক আছে এটাকে আর দ্বারা প্রকাশ কর রিলেশন অন আর মানে রিয়েল নাম্বারের উপর সাচ দ্যাট এ বি বিলংস টু আর ইস এ রিলেটেড টু বি ইফ এ মাইনাস বি বিলংস টু রেশনাল নাম্বার মানে সোজা কথা দুইটা নাম্বার তার রিলেটেড হবে যদি তাদের পার্থক্য একটা মূলত সংখ্যা হয় ঠিক আছে এটাই হচ্ছে এমন কথা যেমন যদি আমরা নেই যে ওয়ান ওয়ানের সাথে কে কে রিলেটেড টু রিলেটেড ওয়ানের সাথে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ রিলেটেড মানে পার্থক্য মূলত সংখ্যা হইলে হবে ওয়ানের সাথে কিন্তু রুট টু কিন্তু রিলেটেড না কারণ এই দুইটার পার্থক্য কিন্তু আর মূলত সংখ্যা না যেমন রুট টুর সাথে কিন্তু রুট টু রিলেটেড কেন রুট টু থেকে রুট টু বাদ দিলে জিরো জিরো হচ্ছে মূলত সংখ্যা এটা কিন্তু আবার সঠিক আবার যেমন এখানে আমি একটু মুছে সাইডে কিছু হিন্টস দিয়ে রাখি যারা স্লাইডটা দেখবে তার জন্য সুবিধা হবে আর কি যেমন হচ্ছে আমি যদি এখানে একটু যেমন ওয়ানের সাথে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ রিলেটেড তাই না রুট টুর সাথে রুট টু রিলেটেড কিন্তু রুট টুর সাথে কিন্তু রুট থ্রি রিলেটেড না ঠিক আছে কারণ রুট টু আর রুট থ্রি যে পার্থক্য সেটা আর অমূলত সংখ্যা আবার রুট টুর সাথে রুট টু প্লাস ওয়ান এটা রিলেটেড কারণ একটা থেকে আরেকটা বিক করলে মাইনাস ওয়ান পাওয়া যায় সেটা কিন্তু আবার মূল ঠিক আছে সো এরকম আর কি সো আসলে একটার সাথে অসংখ্য মান রিলেটেড এবং একটু রিলেশনটা কিন্তু একটু আগের চেয়ে কমপ্লিকেটেড ঠিক আছে এখানে কয়টা ডিস জয়েন্ট ক্লাস পাওয়া যাবে সেটা আসলে বের করা খুবই মুশকিল কিন্তু রিলেশনটা আমরা বুঝলাম যে এ মাইনাস বি মূলত সংখ্যা হবে এখন তাহলে আমরা হচ্ছে উই ক্যান শো দ্যাট এত ইস অ্যান ইকুই ব্যালেন্স রিলেশন এটা আমাদেরকে শো করতে হবে ঠিক আছে তাহলে শো করার জন্য তাহলে আমরা কি করব আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে যে আমাদের কি চেক করতে হবে প্রথমে রিফ্লেক্সিভিটি চেক করতে হবে রিফ্লেক্সিভিটি আচ্ছা তো রিফ্লেক্সিভিটি কেমনে চেক করব তো রিফ্লেক্সিভিটি চেক করা কি এ এ এ এর সাথে রিলেটেড কি না লেট এ বিলংস টু আর এখন এ মাইনাস এ সমান কি জিরো জিরো বিলংস টু কি মূলত সংখ্যা সো দ্যাট মিন্স এ ইস রিলেটেড টু এ দ্যাট মিন্স রিফ্লেক্সিভ সো ইজিলি হয়ে গেল এখন দুই নাম্বারটা আমরা দেখি দুই নাম্বারটা হচ্ছে সিমেট্রিক प्रमाण करते रिलेटेड रिलेटेड ए माइनस समान से से मान हमारे निल बिलंगस टू किऊ মানে এ মাইনাস বি তাদের পার্থক্য যেটা সেটা হচ্ছে মূলত সংখ্যা কারণ কেন মূলত সংখ্যা কারণ এ রিলেটেড টু বি এটা বলা আছে এখন হচ্ছে নাও বি মাইনাস এ কলাম তাহলে বি মাইনাস এ কত মাইনাস আর এটাও তো মূলত সংখ্যা হবে কারণ আর যেহেতু মূলত তাহলে মাইনাস আর মূলত হবে তো তাহলে বলতে পারি বি ইস রিলেটেড টু এ তো দ্যাট মিন্স সিমেট্রিক তো সিমেট্রিক হয়ে গেল এখন হচ্ছে তিন নাম্বার হচ্ছে ট্রানজিটিভ
ट्रांसिटिविटी देखा जो तीन लगे लेट ए सीलंगस टू आर एंड ए रिलेटेड टू बी नाउ मूल संख्या जो कर ट्रांसिटिव जेतु तार माने ये टाइप टाइप ही कोई बेस्ट रिलेशन तले प्रमाण है सी हो बे पार्ट तो बी लेके फिर अच्छा सी हो बे ओके सो तार माने शुतरांग एतो सो एतो इस एन ही कोई बेस्ट रिलेशन विशेष नाम लिखते नाम कि नाम नाम आब तो धरलम सोने के उपादान से चार्टा प्रत्येके सेट जमन जिरो कन्स्ट्रकटे प्रतिकटा प्रत्येक क्लस मध्य असंख्य एलिमेंट आगे चार्ट क्लस प्रत्येकलीमेंट फ्रम इच क्लस एंड फॉर्म ए सेट ओमेगा तो ये जिन्स टा मानेगी इखन हम रे देख लाम जे ओने गुला डिसजॉइन क्लास है सही प्रोटेक्ट टा क्लास थे के एक टा कोरे एलिमेंट नी वो माना मैं एक टू बुझाई तो इखन ओमेगा टा बनाई देखे सो ओमेगा टा हो बेरो कोमर की 
আমি লাল কালারে লিখি ওমেগা তো ওমেগা হবে একটা নরমাল সেট এরকম ক্লাসের সেট না এই যে জিরো এই জিরো ক্লাসের মধ্যে অসংখ্য এলিমেন্ট আছে এখান থেকে যে কোনো একটা এলিমেন্ট কেউ আমাকে বলতো জিরো ক্লাসের মধ্যে একটা এলিমেন্ট ফোর আচ্ছা ফোর নিলাম তারপরে ওয়ান ক্লাসের একটা এলিমেন্ট বলতো কত নিতে পারি তেরো নিতে পারি তেরো নিলাম তারপরে টু ক্লাসের একটা এলিমেন্ট মাইনাস টু নিতে পারি আবার থ্রি ক্লাসের একটা এলিমেন্ট এগারো নিতে পারি তাহলে এরকম করে মানে জাস্ট প্রত্যেকটা ক্লাস থেকে একজাক্টলি একটা করে একটার কমও না বেশিও না বাদও দেওয়া যাবে না আবার একটার বেশিও নেওয়া যাবে না তাহলে একটা ওমেগা সেট গঠন করলাম এখন দেখি আমার এই যে ইটা যে সেটটা ইটা সেটের মধ্যে কয়টা এলিমেন্ট ছিল डिजेंट <laughs> गुरुपूर्ण जिन चले जाते गुरुपूर्ण चाहले জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারবো ঠিক আছে তো এটা কিভাবে সম্ভব যেমন হচ্ছে আমি আবারও আমার এই এক্সাম্পলে চলে যাই এক্সাম্পলটা কেন যাই না বারবার আমার ফেরত আসতে হইতেছে আর কি বোঝানোর জন্য যাই হোক হোয়াট এভার তো যেমন আমি ওমেগা বানাইছি ওমেগা পাইছি কত চার তেরো চার তেরো মাইনাস টু এগারো कारण जो नहीं जिरो थ्री मध्य सीमाबद्ध ठीक है जेमन सपोज हम কেউ একজন ওমেগা এরকম করে ডিফাইন করলো যে ওমেগাতে সে ইচ্ছা করে পাঁচশো বত্রিশ নিয়ে আসছে তারপরে তিনশো তেরো নিয়ে আসছে এখন পাঁচশো বত্রিশের সাথে কারা রিলেটেড যদি পাঁচশো বত্রিশের সাথে পার্থক্য একটা মূলত সংখ্যা হয় তাহলে আমি কি করব পাঁচশো বত্রিশ থেকে আমি বিয়োগ করে দেই পাঁচশো একত্রিশ দশমিক পাঁচ जिरो पॉइंट 
তার মানে কি এটার মধ্যে ঢুকে গেল সো তার মানে আমরা যেটা করতে পারি আসলে যে মানে যখনই আমাদের বড় মান আসবে আমরা কিছু একটা বিয়োগ করে মানে ওইটার সাথে রিলেটেড ছোট মানও কিন্তু থাকবে তো সেগুলো চুজ করে সেটটাকে এই জিরো থেকে ওয়ান এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারি তো এই জিনিসটা কি সবাই বুঝতে পারছো क्लेम हम P plus phi plus P shaman sorry phi na ita omega plus Q when P equal to Q dui number claim hoche je omega plus P intersection omega plus Q when P not equal to Q समान कटे दिल चेस्टा ओमेगा प्लस पी इंटरसेक्शन ओमेगा प्लस क्यू नॉट इक्वल टू फाइ माने एमटी ना ठीक है से माने किस एक एलिमेंट है से देन देयर एक्जिस्ट एक्स सच दैट तले एम ओन एक एलिमेंट थक बे जेटा दूसरे टर्म दिया से तले एक्स बिलोंग्स टू की ओमेगा प्लस पी एंड एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा प्लस क्यू सदस्य हो ठीक बुझा गल आई जे इटा उत्तर एक्स, इटा उत्तर एक्स। इम तो दो इटा तो दूरों कम शोध शोना, अने। ना ना और एक टाइप तो नहीं सी, किंतु ऐ जे ऐ बीटा और अल्फा चला था। था। कुन एक अल्फा शादे पी जो कर एक्स पाई आवार सिमिलरली कुन एक टा बीटा शादे क्यों जो कर एक्स पाई। अच्छा। बट एक्स टाइप टाइप। ओके। सो एक होन तार मने एक होन alpha minus beta belongs to q এখন আমরা একটু রিলেশন এ ফেরো যে রিলেশনটাকে আমরা ডিফাইন করেছিলাম যে যদি বিয়োগ ফল রেশনাল হয় তাহলে তার রিলেটেড তার মানে কি alpha related to beta 
but this is not true this is not true see can all since since uh, every element of I mean to I mean, details like since every elements of omega came from different class ami jodi ektu omega jekhane gothon kora hoyeche shekhane jodi ektu ferot jai omega ko kibhabe gothon korchi ami e exactly one from each class thik ache tar mane amra je mane prottek element nichhe tara different class theke ashbe ebong exactly ekta kore ashbe ekadik thakar kono karon nei এখন দেখতেছি আলফা আর বিটা হয়ে গেছে রিলেটেড এখন তার রিলেটেড মানে কি তারা একই ক্লাসের এখন একই ক্লাসের তো দুইটা এলিমেন্ট আমি নেই নাই এটা তো আমি আগেই বলে নিছি কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সো দ্যাট মিন্স তার মানে কি আলফা আর বিটা डिफरेंट হতে পারবে না তার মানে আলফা আর বিটা সমান হয়ে যাবে তাহলে একমাত্র সম্ভব এন্ড আলফা বিটা যদি সমান হয় দ্যাট মিন্স কি আমরা একটু আগে চলে যাই যে এই যে এই জিনিসটা ছিল যে আলফা প্লাস পি इंटरसेकशन प्लस किऊ Equal to empty when p not equal to q. Are there a empty hobby? Now, there are same ways of it when p equal to q. So, p equal to q will do the same. The same way of it. So, the same way of it. So, the same way of it. So, the same এই পর্যন্ত কারো কোনো क्वेश्चन আছে কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ আলফা ইকুয়াল টু বিটা কেমন হইল এই যে এই লাইনটা হ্যাঁ ওই লাইনটা আচ্ছা এখন আমরা বলছিলাম যে এই যে এই পর্যন্ত কি বোঝা গেছে যে আলফা আর বিটা কেমনে রিলেটেড আলফা মাইনাস বিটা যেহেতু রেশনাল রিলেটেড এখন দেখো আলফা বিটা যেহেতু রিলেটেড কিন্তু আমরা ওমেগা যখন গঠন করলাম ওমেগা আলফা বিটা তো ওমেগার সদস্য এই যে এখানে আমরা বলছি रिलेटेड related na so omega te kokhonoi mane ekta sathe arekta related hobe na so that means tokhoni related hobe jodi dui ta same hoy jemon jodi ami one kei dui bar nei so tokhon tar related hobe thik ache so adar eskon to hobe na related bujhe gelo tale ekhon bujhe geche je keno tara soman hoylo okay so ei ei jinish to clear so amader claim tale hoye gelo eta সহজে ছিল প্রমাণটা কিন্তু একটু বুঝে করতে হবে আসলে ঠিক আছে আচ্ছা সো তাহলে এই পর্যন্ত আমরা বুঝে গেলাম আর কি ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা মেজারের কিছু প্রপার্টি জানি সো প্রপার্টি আমরা বলতেছি না সো এখন সরাসরি আমরা তারপরে চলে যাই আর কি এখন একটা সেট ডিফাইন করব ডিফাইন ই ই নামে একটা সেট ডিফাইন করব যেটা মেজার করতে গিয়ে আমাদের প্রবলেমটা হবে ই সমান Union of omega plus p, jekhane minus one less than p less than one. ठीक है सर? अच्छा, so जब हम शादों तो हम रखी कोरी, जब हम जो दे हम रखे एक रकम कोरी, जे मैं p ना दिया दिलाम omega plus i, i equal to कि one थे कि infinity. तो तार मने ठेके भांगले की पावो. Omega plus one union omega plus two 
ইউনিয়ন ওমেগা প্লাস থ্রি এরকম পাবো না এটা কি সবাই বুঝো बढ़ाया मूलतुलूनियन सबगुलटा टू जो कर प्रत्येक एलिमेंट टू जो वन थ्री फाइव हो जाए मैं ट्रांसलेन जो जो कर सर्वोच्चन होते माइनस वन जीरो कमे जाए मेजरेबल मेजरेबल चेस्ट कर छोट 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 जिन माइनस टू थे टू निल माइनस टू थे सत्तर निल समस्या नहीं ते एक फेरत जाए जेहतु मेजर टा कर मेजर अफ इ मान हम मेजर अफ य डिफरेंट कलर ब्रैकेट यूज कर मान इन बसाय दिल्ली ठीक है 
সো এখন যদি আমি চিন্তা করি যে আমরা মেজারে একটা প্রপার্টি পড়ছি না যদি সেটগুলো ডিসজয়েন্ট হয় তাহলে আলাদা আলাদা করে যোগ করে দেওয়া যায় মানে এখান তো অনেকগুলো সেটের ইউনিয়ন তো সেটগুলো যদি ডিসজয়েন্ট হয় তাহলে সরাসরি ইউনিয়ন করে যে মেজার পাবো আলাদা আলাদা করে যোগ করলে কি একই মেজার পাবো না মানে যদি স্টার হয় তাহলে ইনইকোয়ালিটি হয় আর যদি মেজার হয় তাহলে ইকোয়ালিটি হয় সো ওই জিনিসটা अप्लाई করে দিব আর কি সো ওই জিনিসটা अप्लाई করলে যেটা হবে সাম হয়ে যাবে সামেশন অফ এই প্রত্যেকটার মেজার মেজার অফ ওমেগা প্লাস পি এখন সামটা রান করবে হচ্ছে পি এর সাপেক্ষে যেখানে পি সাবসেট অফ কিউ সো দেখো তো ইউনিয়ন থেকে সাম হয়ে গেল আর কি এখন এটা আবার আমরা জানি যে লেসার ইকুয়াল টু 3 তাই না समान लिखते लिखते अच्छा दरकार नहीं लेफ्ट साइट साम इस इन एन इनफाइनेट साम ये बांपशे साम टा शेरी क्या टी इनफाइनेट साम ना आप रोल्ड सी पीएर मान विभिन्न वन बस हुए अखान माइनस वन थे को वन है वधी कोटो को लो मूल शंका से क्या बोलता है भाई ইনফাইনাইট সংখ্যক ইনফাইনাইট সংখ্যক আছে আচ্ছা তার আগে জাস্ট আমি ওইটা আমার মনে হচ্ছে করা ফেলে ভালো তাহলে সবার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে যদিও স্যার অন্য ভাবে করাইছে দরকার নাই মিউ অফ ওমেগা সো আমি কারণ আমি জানি যে মেজারের প্রপার্টি অনুসারে যে মিউ অফ এ প্লাস পি সমান কি মিউ অফ এ এটা আমি গত ক্লাসে প্রুফ করেছি যে ট্রান্সলেট করলে আসলে जिसके बार बार साम करते बार बार जो करते জিনিসটা কি ক্লিয়ার ক্লিয়ার কি না আমি একটু বলি যে আমি এখানে যদি আমার একটু পেজ শর্ট আছে যেমন যদি আমি এরকম একটা সিকোয়েন্স যে সামেশন অফ i 1 থেকে 5 ai সো এটাকে করলে কি আসে a1 a2 a3 a4 a5 আসে না i 1 থেকে যদি 5 ai দিলাম না আমি দিলাম যে सपोज দিলাম a राशिटा कि बार बार क्योंकि जो हम इनफाइनेट बार कारण मूलत संख्या असीम संख्यक सो इनफाइनेट बार जो है सेम जिन इनफाइनेट बार जो हम सेम जिन इनफाइनेट बार जो है सेटार भू जो धरो जिरो पॉइंट वन जो है तेल जिरो पॉइंट वन इंटू इनफिनिटी कत इनफिनिटी ना से मान क्या तीन थे छोटो बला जाए जिरो सामान्य बड़ो प्रब्लेम आज এটা যোগ হয় ইনফিনিটি হয়ে যাবে তার মানে এটা মিউ অফ ওমেগা এটা অবশ্যই 
জিরো হইতে হবে আদারওয়াইস এই ইকো ইনইকোয়ালিটি হোল্ড করবে না আচ্ছা এই জিনিসটা কি সবাই ক্লিয়ার এখানে যারা আছে ক্লিয়ার হুম আমাদের ক্লাস আর 5 মিনিটের মত হবে শেষ করে দেব এরপর সো তার মানে এই যে মিউ অফ ওমেগা হচ্ছে জিরো হবে সো এটা বুঝলাম আর কি সো এগুলো মুছে দেই দরকার নাই পার্থ সেম টার্ম বারবার এড হতে থাকলে তো একটা বড় টার্ম হবে না জিরো হলো কেমনে বড় টার্ম হবে দেখে তো জিরো এই ইনইকোয়ালিটিকে সত্য বানানোর জন্যই তো জিরো ধরলাম যদি এটার মান যদি 0.1 হয় তাহলে বারবার যোগ করলে কি বাম পাশে যাবে ইনফিনিটি ডান পাশে তো 3 তো ইনফিনিটি কি 3 এর চেয়ে ছোট তো না তো তাহলে কখন সত্য হবে যদি এটা জিরো হয় তাহলে জিরো লেস অর ইকুয়াল টু 3 এটা সত্য ঠিক আছে বোঝা গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি ওকে সো আমাদের একটু পেজ লাগবে সো আমি একটু পেজ অ্যাড করে আসি স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ওকে ওকে ঠিক আছে তো আমি একটু এখানে ব্যাখ্যা করে লিখে দিচ্ছি সমস্যা নাই যে ইফ আচ্ছা পার তো হ্যালো হ্যাঁ বলতেছিলাম যে জিরো টাইমস ইনফিনিটি যদি আমি মাল্টিপল করি তাহলে এটা আনডিফাইন হয়ে যায় না আনডিফাইন রিয়েল নাম্বার এরকম কিছু একটা ব্যাপার আছে জিরো টাইমস ইনফিনিটি এটা সমান জিরো হবে যদি এই ইনফিনিটিটা হয় কাউন্টেবল আর জিরো টাইমস ইনফিনিটি এটা হবে আনডিফাইনড বা একটা মানে একটা ভ্যালুর দিকে পৌঁছাইতে পারে যদি এই ইনফিনিটি হয় আনকাউন্টেবল এখন দেখ এটার খুবই একটা চমৎকার উদাহরণ হচ্ছে যে দেখ এই যে মূলত সংখ্যা এই মূলত সংখ্যার মেজার এটা শূন্য না ওই দিন দেখাইছি এখন দেখ মূলত সংখ্যার মধ্যে কয়টা পয়েন্ট আছে ইনফাইনাইট হ্যাঁ প্রত্যেকটা পয়েন্টের মেজার একটা ইন্ডিভিজুয়াল পয়েন্টের তো কোনো মেজার নাই তাই না জিরো তো টোটালটা তো জিরোই আসতে যায় কিন্তু দেখ এই যে ইন্টারভ্যাল জিরো থেকে ওয়ান এটার মেজার কি জিরো না जिरोल এই যে মাইনাস অফ দেখো ওয়ান মূলত সংখ্যা সো মূলত সংখ্যা তো কাউন্টেবল তো সেই সেন্সে এইজন্য এখানে জিরো বলতে পারতেছি ঠিক আছে ঠিক আছে তো এইজন্যই পি টাকে মূলত না হইছে আর কি সো এখানে পি বিলংস টু কিউ না দিলে যদিও স্যার এর নোটে দেয় নাই কিন্তু না দিলে আসলে ভুল আর কি ঠিক আছে ঠিক আছে মানে এই ডিসাইড ডিসিশনটা নেওয়া যায় না আর কি ওকে সো ইফ এটা নট ইকুয়াল টু দেন সেম টার্ম দা কি এখানে কি লিখছি সেম টার্ম এডেড ইন ফাইনাইট টার্মস make infinity less or equal to 3 which is not true so ekhane ektu byakha kore dilam jara porbortite porbe tader jonno ar ki acha so tale bujhlam je keno zero hoy ar ki ah tahole hocche ekhon hocche arekta claim korte hobe so claim ekhon claim korbo je ei je zero theke 1 
আলফা বিলংস টু কি এটা ইন্টারসেকশন ওমেগা এখন এটা এটা কিভাবে বলা যায় আমি একটু এক্সপ্লেইন করি যে x হচ্ছে 0 থেকে 1 এর মধ্যে একটা নাম্বার নিলাম ঠিক আছে এখন 0 থেকে 1 এর মধ্যে যদি একটা নাম্বার নেই তাহলে 0 থেকে 1 এর মধ্যে x আছে তাহলে এই x এর ক্লাসের মধ্যে কি x আছে না x আছে না নিজের ক্লাসের মধ্যে কি নিজে থাকবে না হ্যাঁ আবার এখন এই x এর ক্লাসে যারা আছে তাদের একটা স্যাম্পল তাদের একটা স্যাম্পল কি এখানে আছে না একটা স্যাম্পল এই ওমেগার মধ্যে আছে না কারণ একটা করে তো নেওয়া হয় তাই না প্রত্যেকটা ক্লাস থেকে তো একটা করে নেওয়া হয়েছে নাকি স্যাম্পল রিপ্রেজেন্টেটিভ এক্স এর ক্লাসের মধ্যে একটা ক্লাস আর কি তৈরি হয়েছে এখন এক্স এর ক্লাস থেকে একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ এলিমেন্ট কি ওমেগার মধ্যে আছে তাহলে এই দুইটার ইন্টারসেকশন কি এমটি হবে না এমটি হবে না তার মানে এখন কত হবে আলফা হবে মানে একটা অ্যাট লিস্ট একটা এলিমেন্ট থাকবে আর কি ওইটাই আর কি বললাম আর কি তাহলে দ্যাট मींस এই যে এই আলফা বিলংস টু কত ওমেগা এটা আর কি লিখলাম আর কি পরের লাইনে তো এই পর্যন্ত বোঝা গেছে কিনা হ্যাঁ ঠিক আছে এখন বাট ওমেগা কার সাবসেট 0 থেকে 1 এর সাবসেট দ্যাট मींस কি আলফা বিলংস টু 0 থেকে 1 কারণ ওমেগা আলফা যেহেতু ওমেগার মধ্যে আছে তাহলে 0 থেকে 1 এর মধ্যে আছে এখন নাও নাও কি করব যে x মাইনাস আলফা সমান কিউ ধরলাম माइनस वन लेस दें किऊ लेस दें वन मैं किऊटा हमने मूलत संख्या जस्ट एक्स माइनस आलफा हम एक किऊ धरल तो एक्स माइनस आलफा क्या किऊ धरल कारण एक्स माइनस आलफा तो परस्पर रिलेटेड कारण एक्सर मध्य एक्स आसे आर आलफा तो एक्सर मध्य तेम क्लस मध्य आम सेम क्लस मध्य थे तरह डिफरेंस हो मूलत संख्या तो से मूलत संख्या किऊ धरे निल ठीक है सो दैट मीस तेलते एक्स समान कि আলফা প্লাস কিউ সো দ্যাট মিন্স এক্স বিলংস টু ইউনিয়ন অফ ওমেগা প্লাস কিউ হয়ে গেল কিউ মাইনাস ওয়ান লেস দেন কিউ লেস দেন ওয়ান যেখানে কিউ বিলংস টু কিউ সো দ্যাট মিন্স এক্স বিলংস টু ই এই পর্যন্ত আর কি করলাম আর কি তার মানে এখন আমি যদি একটু এক্সপ্লেন করি যে আমার একটা সেট আরেকটা সেটের সাবসেট দেখাইতে হবে তো সাবসেট দেখানোর নিয়মটা কি আমি প্রথম সেটের এলিমেন্ট ধরে নিব দ্বিতীয় সেটের মধ্যে থাকতে হবে তাহলে প্রথম সেটের এলিমেন্ট হচ্ছে জিরো ওয়ান তাহলে আমরা কি করলাম যে ওই এক্সের একটা ক্লাস নিলাম আবার ওমেগার সাথে ইন্টারসেকশন করলাম এখন ওমেগাতে যে কোনো ক্লাসেরই একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে তাহলে এক্সের সাথে ওমেগার যদি আমি ইন্টারসেকশন করি একটা এলিমেন্ট পাবো সেটা ধরলাম আলফা তাহলে আলফাটা কি ওমেগার মধ্যে আছে তাহলে এই পর্যন্ত কি সবাই বোঝা গেছে ক্লিয়ার সবাই একটু রেসপন্স করি হ্যাঁ ক্লিয়ার বাট তো ওকে সো এখন তারপরে তারপরে ওই আবার ওইটাই লিখলাম বাট ওমেগা হচ্ছে 0 থেকে 1 এর সাবসেট এক ওমেগা আছে কি বলে সরি আলফা আছে ওমেগার মধ্যে আবার ওমেগা আছে 0 1 এর মধ্যে তাহলে আলফা আছে 0 1 এর মধ্যে এখন আলফা যেহেতু 0 1 এর মধ্যে আছে আচ্ছা সেটা মানলাম সমস্যা নেই আলফা 0 1 এর মধ্যে আছে আর কি এখন তাহলে x আলফা এখন x টা এক্সটা কই থেকে নিছি জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে আবার আলফাও নিছি জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে তাহলে তাদের বিউক ফল কি জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যেই থাকবে ঠিক আছে এখানে একটু ভালো করে নোট করি এক্স নিছি জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে আলফাও হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে তাহলে তাদের বিউক ফল কি জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যেই থাকবে না এটুকু বলা যায় হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে সো তাহলে এক্সের মানটা হয় এরকম এখন এক্সের মান এরকম টাইপ কিছু হওয়া মানে সে এই সেটের মধ্যে আছে সো তার মানে এক্স ইজ সাবসেট অফ ই তো দ্যাট মিন্স আমরা বলতে পারি যে তাহলে কি প্রমাণ করলাম যে জিরো থেকে ওয়ান সাবসেট অফ ই সো এটা প্রমাণ হইল আর কি এখন তাহলে আমরা যদি একটু 
জাস্ট সব কিছু জোড়া লাগে আর কি সো উই নো এই যে জিরো থেকে আচ্ছা ই কার সাবসেট আমরা দেখাইছি এই লাইনটা নিলেই তো হচ্ছে সমস্যা নেই নাও এখানে ওই নো দেওয়া লাগবে না নাই নাও দিই এখানে শেষ আর কি এটা হয়ে গেছে আর কি নাও আমরা দেখলাম যে জিরো থেকে ওয়ান দিস ইজ এ সাবসেট অফ ই এখন মেজার অ্যাপ্লাই করব জিরো থেকে ওয়ান লেসর ইকল তো বড় সেটের মেজার বড় হবে তো এটা হচ্ছে ওয়ান লেসর ইকল তো মেজার অফ ই মেজার অফ ই কত আমরা বের করছি না মেজার অফ ই তাহলে মানে মেজার অফ এই জিনিসটা ইউনিয়ন অফ মেজারটা কি সাম হয়ে যায় মেজার অফ কি ওমেগা প্লাস পি পি বিলংস টু কিউ ওয়ান লেসর ইকল সো এখন আমরা ওই যে মেজার অফ ওমেগা প্লাস পি মানে কি শুধু ওমেগা সো এই সাইডে লিখি দ্যাট মিন্স ওয়ান লেসর ইকল কি জিরো কারণ মেজার অফ ওমেগা হচ্ছে কি সো আমরা তো জানি যে মেজার অফ ওমেগা হচ্ছে কি সমান জিরো সো দ্যাট মিন্স তাহলে হচ্ছে জিরো হচ্ছে ছোটো হচ্ছে ওয়ান দ্যাট মিন্স উইচ ইজ এ কন্ট্রাডিকশন মানে হচ্ছে এই নিয়মটা মানতেছে না কারণ কি এই জিরো ওয়ান কিন্তু ইয়ের মধ্যে আছে বাট ইয়ের মেজার কম জিরো ওয়ানের মেজার হচ্ছে বেশি তার মানে ই হচ্ছে আমার কি এই ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা নন মেজারেবল সেট আর কি সুতরাং ই অর ওমেগা যেটাই বলুন না কেন ইস এ নন মেজারেবল সেট ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আজকে থিরোমে প্রুভ আর কি সো এখানে কার কোনো কোয়েশন আছে আর কোনো কোয়েশন থাকলে করতে পারো নাহলে শেষ করে দিব আমি